தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்த்து கூறியுள்ளார் மரியாதைக்குரிய சகோதரி டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் தெலுங்கானா மாநிலத்தினுடைய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழிசை தெலுங்கானா ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி டிவி தினகரன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர தெலுங்கானா கவர்னராக இருந்து எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிற விஷயம் வாழ்த்துக்கள் கௌரவமான பதவி கவர்னர் நல்ல பதவி அதனால அதை போய் நம்ம குறை சொல்லலாம் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெலுங்கானா ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்தில் பாரம்பரியம் மிக்க அரசியல் குடும்பத்தில் இருந்து தெலுங்கானா ஆளுநராக பொறுப்பேற்கும் சகோதரி தமிழிசைக்கு வாழ்த்துக்கள் என கூறியுள்ளார் அடித்தட்டு மக்களின் நலனுக்காக பாடுபட்டு இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மாண்புகளை எந்த நாளும் பாதுகாப்பார் என நம்புவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அன்பு மகள் தமிழிசைக்கு வாழ்த்துக்கள் என திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி தனது வாழ்த்தறிக்கையில் கூறியுள்ளார் தானும் தமிழிசையின் தந்தை குமரி அனந்தனும் அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவ தோழர்கள் என்பதையும் அவர் நினைவு கூர்ந்துள்ளார் தமிழுக்கும் தெலுங்கிற்கும் இசை பாலமாக தமிழிசை திகழ்வார் என நம்புவதாக கவிஞர் வைரமுத்து தமது ட்விட்டர் வாழ்த்து செய்தியில் கூறியுள்ளார் தமிழிசையின் சிறப்பான பணிக்கு அவர் சார்ந்திருக்கும் கட்சி உரிய அங்கீகாரம் கொடுத்துள்ளதாக தமாகா தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே இமாச்சல பிரதேச ஆளுநராக பணியாற்றி வந்த கல்ராஜ் மிஸ்ரா ராஜஸ்தான் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மகாராஷ்டிர ஆளுநராக பகத்சிங் கோஷேரி இமாச்சல பிரதேச ஆளுநராக பண்டாரு தத்ரேயா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் கேரள ஆளுநராக இருந்த முன்னாள் நீதிபதி சதாசிவம் மாற்றப்பட்டு அவருக்கு பதிலாக ஆரிஃப் முகமது கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் எடப்பாடியின் அமைச்சரவை சுற்றுலாத்துறையைப் போல செயல்படுவதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார் இதற்கு முதல்வரின் வெளிநாட்டு பயணத்தை வைத்து கீழ்த்தரமான அரசியல் செய்வதாக ஒ பன்னீர்செல்வம் பதிலளித்துள்ளார் எடப்பாடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை அதிமுக அமைச்சரவை என்று சொல்ல முடியாது சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அமைச்சரவை என்று தான் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே மாண்புகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தங்களுடைய வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆதாரமான உண்மையான காரணங்களை சொல்லிவிட்டார் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லிக்கொண்டு ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியலில் தங்களுடைய முத்திரையை பதிக்க வேண்டும் தான் எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள்